Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із Запорібрика. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Вантаж у перевізників РФ мають складнощі з отриманням віз для своїх водіїв для в'їзду до Китаю, а багатьом вантажівкам з Росії забороняють проїзд до пунктів навантаження на китайські території. Про це повідомляє The Moscow Times. В даний час тільки в прикордонних з Китаєм регіонах китайською стороною оформляються візи для таких громадян, водіїв великовантажних машин, в інших російських транспортних компаній, що знаходяться в інших регіонах країни практично відсутня можливість оформлення китайських військ категорії «Це» для своїх водіїв у консульських службах Китаю в Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, розповів заступник директора департаменту Мінтрансу РФ Андрій Єнін. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Мінтранс запропонував китайським колегам внести зміну до міжурядової угоди про полегшення поїздок громадян, прийняту у 2013 році. На даний момент протокол про зміни знаходиться на завершальній стадії узгодження, однак, щоб він набув чинності, його необхідно Ратифікувати урядам двох країн повідомили у відомстві. У поточній редакції угоди з Китаєм передбачено видання багаторазових віз водіям, які обслуговують лише прикордонну торгівлю, пояснили у профільній асоціації міжнародних автомобільних перевізників АСМЕП. У новій редакції посилання на прикордонну торгівлю пропонуються забрати. Також є проблема із проїздом на склади китайських виробників на території Китаю, зазначають ВАСМЕП. Можливість просуватися територією Китаю зараз сильно залежить від наявності там партнера, який би сприяв. Формально заборон на пересування немає. Офіційної відповіді від КНР щодо цих проблем не було, каже заступник гендиректора, керівник департаменту організації перевезень АСМАП Євген Антипов. Проблема може бути пов'язана з китайською системою фото-відеофіксації порушень на дорогах, яка поки що розпізнає тільки місцеві автомобільні номери, вважає Антипов. При цьому китайська влада приймає багато рішень виключно на регіональному рівні. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.